ఆ యొక్క గుడ్ ఫ్రైడే ఈవెనలు మనకు అందరికీ అందాలి ఒక విశ్వశాంతి కోసం ఎన్నో యాగాలు యజ్ఞాలు ఎన్నో పూజలు ఎన్నో నమాజులు ప్రార్థనలు ప్రియర్స్ చేస్తారు అవన్నీ ఎవరి కోసం ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మన మానవాళికి ఈ ప్రపంచంలో అంతటా నివసిస్తున్నటువంటి మనుషుల కోసం సో విశ్వశాంతి అంటేనే ఈ ప్రపంచంలో ఈ విశ్వానికి కరెక్ట్ కనెక్ట్ అయిన కరెక్ట్ పీపుల్ ఐ మీన్ ఈ విశ్వమాతకి కరెక్ట్ కరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయినటువంటి విశ్వానికి విశ్వమాతకి మనం విశ్వంతో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం కాబట్టి విశ్వమాతకి మనం బిడ్డలం కాబట్టి ఈ విశ్వంలో అనంత విశ్వంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి ప్రతి జీవరాశి ఎంతో సుఖంగా మన్నా దొరికిన మన్నా దొరికినట్టే దొరకపోయినా దొరికినట్టుగా మన్నా దొరకాలి మన అందరం సంతోషంగా ఉండాలి ప్రతి మనిషి ప్రతి జీవరాశి ఎంతో శాంతి భద్రతలతో సుఖంగా సంతోషంగా ఆనందంగా హాయిగా జీవించాలి ప్రతి ఇంట్లో నవ్వులు పువ్వులు ఆనందమైనటువంటి చక్కటి ఆనంద జీవితం అండ్ లాంగ్ లైఫ్ హ్యాపీనెస్ ప్రాస్పిరిటీ విత్ అ బ్యూటిఫుల్ హెల్త్ వెల్త్ అండ్ ప్రాస్పిరిటీ అష్టలక్ష్మి అంటే మనకి అలవాటు అయిపోయింది అష్టలక్ష్మిలు అష్టైశ్వర్యాలు అనడం వాటి అర్థం ఏంటంటే ఓవరాల్ డెవలప్ మనము అష్టైశ్వర్యాలతో మనం అభివృద్ధి చెంది వర్తిల్లాలి అంటే దాని అర్థం ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అంటే అన్ని అన్ని ఫీల్డ్స్లోనూ అన్ని సబ్జెక్ట్స్లోనూ అన్ని కేటగిరీస్లోనూ అన్నిటా అంతటా మనం ఓవరాల్గా డెవలప్మెంట్లో ఉండాలి ఇది నా అభిప్రాయం అండ్ ఎప్పుడో జిక్కి పాడిన పాట జిక్కి ఆర్ లీలా ఈ జిక్కియో లీలనో తెలీదు ఈ సింగర్ ఈ పర్టికులర్ సింగర్ పిబి శ్రీనివాస్ గారి భార్యను ఏఎం రాజా గారి భార్య జిక్కి లీలా జిక్కి ఆర్ లీలా వాళ్ళు ఏఎం రాజా గారి భార్య కావ ఆర్ పిబి శ్రీనివాస్ గారి భార్య వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆ పాటలో ఆ మాటల్లో ఆ యొక్క స్క్రిప్ట్లో ఆ గొంతులో విపరీతమైన భక్తి ఆ ప్రభువు మీద యహోవా మీద చక్కటి భక్తి సో నేను ఎప్పుడు ఈ పాట వింటూ ఉంటాను నాకు చాలా ఇష్టం ఈ పాట చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు పాడుతూ ఉండేదాన్ని అండ్ రూత్ కోదండ్ ఆంటీ అంకుల్ కోదండ్ రామయ్య అనిత మైకేల్ హవయు వెరర్ యూ ఏం చేస్తున్నారు ఎప్పుడో మీ తోడి కోడలు అచ్చల మైకేల్ని కలిశారు అనిత మైకేల్ నా క్లాస్మేట్ బిఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదివేటప్పుడు డాలీ అంటే రూత్ కోదండ్ డాలీ అని పిలుస్తాం మేము రూత్ కోదండ్ ఏమో చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచి మా పక్కింట్లో నేబర్ పద్మానగర్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ షాదీ అట్ వెనకాల జీడి మెట్ల దగ్గర ప్లాట్స్ ఉన్నాయి కదా మాకు వెయ్యి గజాలు కొట్టేశారు దొంగతనం చేశారు కబ్జా పెట్టుకున్నారు ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ చేశారు అక్కడ వీళ్ళ ఇల్లు కూడా ఉంది కోదండ్ రామయ్య అంకుల్ అక్కడ ఉంటుంది పోస్ట్ అండ్ టెలిగ్రాఫ్స్లో అంకుల్ చాలా పెద్ద జీఎం పోస్ట్ అండ్ ఆంటీ మీకు తెలుసు ఐడిపిఎల్ డిస్పెన్సరీలో మా అందరికి చాలా ఇష్టమైన ఫ్యామిలీ హవ్ ఈజ్ రాకీ డాలీకి చిన్న పాప కూడా పుట్టింది అచ్చు మా పాపలాగే ఉంటుంది వాళ్ళ పాప కూడా 
అండ్ సో అందరూ ఎలా ఉన్నారు ప్రవీణ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ రోజు పదిసార్లు ఎందుకో ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్లో ప్రవీణని కలుసుకుంటూ ఉంటాం ప్రవీణ సామ్యల్ అంకుల్ వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళకి ఓన్గా చర్చులు నాలుగైదు ఉన్నాయి వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా పాట ఐ మీన్ పాస్ట్ ప్రవీణ కవయు సో అందరికీ గుడ్ ఫ్రైడే శుభాకాంక్షలు అందరికీ గుడ్ ఫ్రైడే గ్రీటింగ్స్ ఈ గుడ్ ఫ్రైడే నాడు యేసు ప్రభువుని సిలువేశారు ఎంతో బాధపడాల్సిన రోజు అందుకని నాకు ఈరోజు చాలా బాధగా అనిపించింది ఆ తథాగతుడే సిలువేసిన ప్రజలు ఆ యొక్క దైవ కుమారుణ్ణే సిలువేశారండి ఏమనుకోవాలండి మనుషుల గురించి వేర్ ద కంట్రీ ఈజ్ హెడ్డింగ్ ఫర్ అంటే వేర్ ద వరల్డ్ ఈజ్ హెడ్డింగ్ ఫర్ ఈ ప్రపంచం ఈ యొక్క అనంత విశ్వం వేర్ ద వరల్డ్ ఈజ్ హెడ్డింగ్ ఫర్ అసలు ఈ చూడండి ఎలా ఉందో ఆలోచించాలంటేనే భయంగా ఉంది సరే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే కళ్ళ జోడు లేకుండా కళ్ళ జోడు కాకుండా మా ఫ్రెండ్స్ బెంగళూరులో ఉంటారు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే వాళ్ళు దైవ కుమారుడు అనే సినిమా తీస్తున్నారు మొత్తం నేనే రాసే స్టోరీ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే అంతా నేనే రాసా అయితే అందులో జీసస్ క్రైస్ట్ వాళ్ళ మదర్ పోస్ట్ ఐ మీన్ రోల్ సారీ జీసస్ క్రైస్ట్ మదర్ రోల్ జీసస్ క్రైస్ట్ మదర్ రోల్కి కళ్ళజోడు పెట్టుకుంటే బాగుండదు కదా నేను ఎప్పుడు కూలింగ్ గ్లాసులు కళ్ళజోడు లేకుండా అసలు బయటకు రా అసలు బయటకు రాను కూలింగ్ గ్లాసులు లేకుండా కళ్ళజోడు లేకుండా అండ్ లిటిల్ ఒక అంటే ఒక పాయింట్ ఇది కూడా ఉంది నెంబర్ అది లేకుండా రీడింగ్ గ్లాసెస్ లేకుండా చదవలేను నేను రీడింగ్ గ్లాసెస్ లేకుండా చదవలేను ఎలా అది కొంచెం విషయం కదా నాకు ఇబ్బంది అవుతుందేమో అని చాలా డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ చేస్తే కాంటాక్ట్ లెన్స్ వేస్తామమ్మా కానీ మరి వాటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నారు ఎందుకో అనుకోకుండా శ్రీశైలం వెళ్ళాము అక్కడ ఒక పెద్ద డాక్టర్ ఆయన కూడా బాగా చదువుకున్నారు ఫారెన్లో చదువుకొచ్చారు ఆయన అన్నారు నా దగ్గర కొన్ని ఆయిల్స్ ఉన్నాయి ఆ ఆయిల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు రెండు గంటలు నువ్వు భరించలేని నొప్పి కళ్ళ చుట్టూ కళ్ళు కళ్ళ చుట్టూ భరించలేని నొప్పి వస్తుంది బట్ వితౌట్ కళ్ళ జోడు వితౌట్ స్పెక్ట్స్ రీడింగ్ గ్లాసెస్ లేకుండా యూ కెన్ రీడ్ అంటే ఓకే మాకు కావాలి కదా ఎందుకంటే జీసస్ క్రైస్ట్ వాళ్ళ మదర్ మేరీ మాత రోల్ అంటే కళ్ళ జోడు పెట్టుకోదు కదా సో వితౌట్ కళ్ళ జోడు అండ్ రీడింగ్ గ్లాసెసే మంచిగా నేను చదవచ్చు కదా అని వెళ్తే ఒక కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి ఏమేమో ఆయిల్స్ పూసేసేసరికి మొత్తం నొప్పి మొత్తం నొప్పి మొత్తం నొప్పి మొత్తం నొప్పి రెండు గంటలు భరించలేని నొప్పి అండ్ తర్వాత కళ్ళు కనిపించలేదు చీకటి చీకటి ఉంటుంది ఇక నాకు భయం వేసింది అయితే ఆ రోజు గుడ్ ఫ్రైడే అని నాకు తెలీదు ఆ రోజు గుడ్ ఫ్రైడే అట అంట నాకు తెలీదు ఏదో ఫ్లోలో వెళ్ళిపోయాను శ్రీశైలంకి ఫ్రెండ్స్ తోటి అయితే గుడ్ ఫ్రైడే ఆ రోజు నాకు తెలీదు అయితే అప్పుడు ఇంకా జగన్ గారు సీఎం కూడా కాలేదు అయితే జగన్ 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 అని అన్నాను ఆ నొప్పిలో కళ్ళు వచ్చేసాయి అంటే కనిపించేస్తాయి అప్పుడు అంత కనిపిస్తుంది అంత మొత్తం కనిపిస్తా ఉంది అందరి ఫేసులు అందరూ క్లియర్గా అంత అంటే రీడింగ్ గ్లాసెస్ లేకుండానే చదవగలను ఐ మీన్ వితౌట్ మై రీడింగ్ గ్లాసెస్ వితౌట్ మై స్పెక్ట్స్ ఐ కెన్ రీడ్ ప్రాపర్లీ కరెక్ట్లీ అయితే మన పర్పస్ సాల్వ్ అయితే పర్పస్ అయితే మీట్ అయ్యాం కాకపోతే అండి రెండు గంటలు విపరీతం నొప్పి ఆ ఆయిల్స్ ఏం ఆయిల్స్ బాబోయ్ ఎంత భయం వేస్తుంది ఎట్లా అంటే గాజు పెంకులతో కత్తులతో పొడిచినట్టుగా ఆ నొప్పి భరించలేం అంత చీకటి అయిపోయింది అబ్బో కళ్ళు కనిపించకపోతే ఎట్లా ఊల్ బట్టల కోసం పోతే ఉంచుకున్న బట్టలు పోయినాయండి అన్న వస్త్రాల కోసం పోతే ఉన్న ఉన్న వస్త్రాలు పోయినాయి హోండనాల కోసం పోతే ఉన్న నాలుకు పోయిందని ఇది ఎక్కడ ఇది ఎక్కడ ఇది రా బాబు అని భయం వేసి జగన్ 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 అని అంటే కళ్ళు వచ్చేసి ఆ రోజు గుడ్ ఫ్రైడే 
అందరు అడిగారు ఏంటమ్మా మీరు కమ్మాసు చౌదరీస్ జగన్ మనిషి ఎస్ ఐఎమ్ జగన్స్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇన్ ఆల్ థింగ్స్ అన్నారు సరే ఆ రోజు గుడ్ ఫ్రైడే అట కోల్డ్ డ్రింక్ కూడా ఇచ్చారు ఆ రోజు ఆ రోజు వాళ్ళ డబ్బులతో ఇచ్చారు ఇది నా డబ్బులు సో థ్యాంక్స్ టు జగన్ జగన్ గారికి థ్యాంక్స్ అండ్ ఆ దైవ కుమారుడు జీసస్ క్రైస్ట్కి థ్యాంక్స్ యహోవా యహోవాకి థ్యాంక్స్ నేను మీకు చిన్నప్పుడు నేను చెప్పా కదా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళకి సొంతంగా చర్చులు ఉన్నాయి అమెరికా నుంచి కోట్లు కోట్లు డబ్బులు సూట్ కేసులు వస్తాయి డాలర్స్ అయితే నేను కూడా చర్చ్లో ఎప్పుడైనా అరు నన్ను పాట పాడవా అంటే ఫుల్లంగా వేసుకొని చిన్న పాప నేను అయినా సరే ఫుల్లంగా వేసుకొని పెద్ద అమ్మాయిలాగా హై హీల్స్ వేసుకొని పాట పాడుతుంది మీకు ఒక పాట వినిపిస్తాను ఆలోచన కర్త స్తోత్రం అనురాగమూర్తి స్తోత్రం మీరక్తమిచ్చి విమోచించినవే అనురాగమూర్తి స్తోత్రం ఆహా హల్లేలుయా 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 స్తోత్రం ఆల్ఫా ఒమేగా స్తోత్రం అనురాగ కర్త స్తోత్రం మీ రక్తమిచ్చి విమోచించినవే ఆలోచన మూర్తి స్తోత్రం ఆహా హల్లేలుయా 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 స్తోత్రం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా ఈ పాట పాడానంటే పాస్టర్ గారు గంట సేపు గంట సేపు ఎవరమ్మా నువ్వు ఇంత బాగా పాడావు అప్పుడు చిన్నప్పుడు ఎంత బాగా పాడావు ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా పాడావు ఎవరమ్మా నువ్వు అంటే అరుణ చౌదరి నా పేరు అరుణ చౌదరి అండి వెరీ నైస్ ఎంతో బాగుంది వెరీ నైస్ సాంగ్ ఎవరు నేర్పించారు నేనే నేర్చుకున్నా నాకు ఒకళ్ళు నేర్పేదేంటి నేనే నేర్చుకున్నా నిజంగా ఎవరు నేర్పలేను అసలు నాకు నేర్పే అంత టోడే ఎవడండి ఇండియాలో నేనే నేర్చుకున్నా చాలా బాగా ఇంకా పాటలు వచ్చు డీజీఎస్ దినకరణ్ గారికి అయితే రెగ్యులర్గా లెటర్స్ రాస్తా నాకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి అబ్బా నాకు సైన్స్లో తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి నాకు సోషల్లో ఎక్కువ మార్కులు వేయాల్సింది తక్కువ వేసింది సోషల్ టీచర్ మంచిది కాదు ఆమెకి అసలు ఏం నేను అంటే ఇష్టమే లేదు అన్ని తక్కువ వేస్తుంది నైంటీ వస్తే కట్ చేసి కట్ చేసి తూకం వేసి తూకం వేసి అంత పిసినారీలాగా ఒక సిక్స్టీ వేస్తుంది నైంటీ వస్తే అంటే ముప్పై ఐదు ఒప్పేస్తుంది అనమాట కొట్టేస్తుంది మారది అయితే నా కష్టాలన్నీ డీజీఎస్ దినకరణ్ గారికి చెప్పేది ఆయన రాసిన ఉత్తరాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి చాలా ఇష్టం ఆయనకి నేను అంటే వాళ్ళ అమ్మాయి నాలాగే ఉంటుంది ఏంజిల్ వాళ్ళ పాప కూడా వచ్చి నాలాగే ఉంటుంది ఏంజిల్ స్కర్ట్స్ లాంగ్ స్కర్ట్స్ మిడ్డీస్ మినీ స్కర్ట్స్ వేసుకుంటుంది చాలా బాగుంటుంది జీన్స్ వేసుకుంటుంది చాలా అందంగా ఉంటుంది ఏంజిల్ వాళ్ళ అమ్మాయి పేరు డిజిఎస్ దినకరణ్ గారు బ్యాంక్ మేనేజర్ ఎస్పిఐ ఎస్పిఐలో బ్యాంక్ మేనేజర్ చాలా మంచి మనిషి నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ డెక్కన్ క్రానికల్ జనరల్ మేనేజర్ విజయ్ కుమార్ లేరా మా బాబాయ్ అరే కన్వర్టెడ్ కన్వర్టెడ్ చౌదరీస్ కమ్మాస్ కమ్మాస్ విజయవాడ కమ్మాస్ కన్వర్ట్ అయ్యారు సో వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చి షారుక్ ఖాన్ లాగా ఉంటాడు వాళ్ళ బాబు విజయ్ కుమార్ సార్ వాళ్ళ అబ్బాయి అండ్ రక్షణ టీవీ బెన్హర్ బెన్నీ డానీ అన్న అందరికీ మీ అబ్బాయి స్టీఫెన్కి మీ పాపకి అందరికీ గుడ్ ఫ్రైడే శుభాకాంక్ష రక్షణ టీవీ బెన్హర్ అండ్ డానియల్
చక్కున డేనియల్ వాళ్ళు రెడ్డీస్ వాళ్ళు రెడ్డీస్ కానీ కన్వర్ట్ అయ్యారు అండ్ మా మేనత్త గారు నళ్ళిని సోలమన్ నళ్ళిని సోలమన్ కూడా చౌదరీస్ చౌదరీస్ కానీ కన్వర్ట్ అయ్యారు మా ఆంటీ చాలా ఇష్టం నేనంటే చాలా ఇష్టం నేనంటే ఆమెకి చాలా ముద్దు గారము చాలా ఇష్టం నళ్ళిని సోలమన్ వీళ్ళందరూ నా కుటుంబ సభ్యులు ఆత్మీయులు అనురాగమూర్తులు ఇక్కడున్నా చల్లగా ఉండాలి నళిని సోలమన్ గారు ఆమె పిల్లలు అందరూ అండ్ ఇలా నాన్నగారి ఫ్రెండ్ రాజారావు గారు అని ఉండేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్ ఐ మీన్ ఇంగ్లీష్ లిటరీ ఇంగ్లీష్లో ఫస్ట్ లెక్చరర్ లెక్చరర్ తర్వాత ప్రొఫెసర్ ఏసీ కాలేజ్లో గుంటూరు ఏసీ కాలేజ్ ఆయన నాన్న ఫ్రెండ్ రాజారావు మా అమ్మ రాజన్న రాజన్న అని పిలుస్తుంది ఎప్పుడు నాకు మన షర్మిలమ్మ నేను మీ రాజన్న బిడ్డని అంటే అవును కదా అమ్మ వాళ్ళ అదే నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్ నాన్న ఫ్రెండ్ రాజారావు ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ ఏసీ కాలేజ్ క్రిస్టియన్ ఆయన కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్ ఆయన కూడా చౌదరి కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్ ఆయన భార్య కూడా కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్ నాన్నకి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయితే మా అమ్మేమో రాజన్న రాజన్న అని పిలుస్తుంది రాజన్న రాజన్న అనే ఉంటుంది ఏంటి ఎంత అన్న సొంత అన్న అని అనుకునేదాన్ని అప్పుడు చెప్పింది సొంత అన్న కన్నా ఎక్కువ అమ్మ రాజన్న నాకు చాలా మాకు ఆత్మీయుడు కన్వర్ట్ అయ్యారు క్రిస్టియన్గా వాళ్ళు కూడా చౌదరీసే అలాగా చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు మాకు కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్స్ అన్న మాటే కానీ అంత పద్ధతి అంత మనలాగే జస్ట్ లైక్ వైఎస్ జగన్ సార్ రాజన్న బిడ్డని అని షర్మిలమ్మ అన్నప్పుడల్లా మా అమ్మ రాజారావు అంకుల్ని రాజన్న రాజన్న అని పిలుస్తుంటుంది మాకు కూడా మేనమామ గారి అమ్మ ఇలాగా అనిపిస్తుంది సో తోడ పియోనా అరే పియోరే సో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని కూడా అందరు రాజన్న రాజన్న అంటారు కదా సో రాజన్న అని మా అమ్మ రాజారావు అంకుల్ని పిలుస్తుంది కదా ఆయన ఎప్పుడు అందరికీ నన్ను చూపించి ఎలా ఉంది మా మేనకోడలు ఎట్లుంది అంటారు మీ మేనకోడలకి ఏంటండి అర్రే మంచి ఎలా అంటే మల్టీ ఫ్యాసెటెడ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ చాలా తెలివైన అమ్మాయి అట్లా అందరూ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కూడా మా మేనమామ మేనమామ అనేవాడు అంటే రాజన్న రాజన్న అంటుంది కదా మా మమ్మీ రాజారావు అంకుల్ని అండ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కూడా రాజన్న రాజన్న అంటారు సో అలా మాకు ఎప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే ఒక మేనమామ అనే ఫీలింగే తప్ప వేరే భావం ఎప్పుడు లేదు మాకు ఏ రోజు కూడా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే ఒక మేనమామ అనే ఫీలింగే మా అందరిలో దృఢంగా పాతుకుపోయింది ఆ అభిమానంతో ఆ అనురాగంతో ఆ స్నేహంతో ఆ అనుబంధంతో ఇప్పటికీ ఉన్నాం ఎప్పుడు మా స్నేహం మా ఫ్రెండ్షిప్ చల్లగా ఉండాలి మేము ఎప్పుడు ఆనందంగా ఆ దేవుని బిడ్డల్లాగా సొంత పిల్లల్లాగా ఆ యొక్క అంటే ఆశీర్వాదాలన్నీ అష్టలక్ష్మిలు అష్టైశ్వర్యాలు నాకు దొరకాలి థ్యాంక్ యూ సీయూ